период особого противопожарного режима в Челябинской области повысили штрафы за костры в лесах. Пятерка за экономность. С 1 сентября у старшеклассников начнут проводить уроки финансовой грамотности. Чему будут учить детей? Все дороги ведут в Челябинск. В мегаполисе открыли самый большой в регионе логистический центр. Доигрались. В рамках программы «Реальные дела» в Тракторозаводском районе построят 10 детских площадок. Вы смотрите информационную программу «Телефакт» в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Горим. За соблюдением особого противопожарного режима в Челябинской области будут следить лесники, экологи и полицейские. Сегодня они вышли в рейд по городским паркам и скверам. Как правило, именно там чаще всего собираются любители шашлыков на свежем воздухе. Между тем, разведение огня на природе может стать причиной крупного пожара, а в период аномальной жары риск возгорания усиливается в разы. Именно поэтому губернатор Челябинской области вынужден был принять решение о введении в регионе особого противопожарного режима. Вход и въезд в леса области для южноуральцев теперь ограничен. Что ждет тех, кто попался инспекторам за разведением костров в зеленых зонах, Эльвира Исмагилова расскажет. Изумрудный карьер береговая линия, несмотря на то, что Борис Дубровский подписал постановление о введении в регионе особого противопожарного режима, некоторые челябинцы пренебрегают правилами безопасности и продолжают разжигать костры на территории памятников природы. Об этом говорят следы костров, мангалы и разбросанные угли, некоторые из которых все еще тлеют. Видимо, совсем недавно отдыхающие жарили здесь шашлыки. Вооружившись документами, распечатками постановлений и законов, общественники, лесничьи и сотрудники полиции отправились в рейд. И сразу же первые нарушители. Мужчины разожгли дрова в мангале на берегу изумрудного карьера. Вот только мясо дожарить не успели. Мангал запрещен абсолютно. У нас не открытый Я огонь. понимаю, мангалы запрещены. Я все открытый говорю. огонь запрещен. Нет, не рассказывай. Мангал запрещены. Туристы уверяют, о введении особого противопожарного режима в Челябинской области ничего не слышали. Не знают и о том, что готовить на мангале на территории памятника природы запрещено. Эксперты провели разъяснительную беседу. Мужчины потушили угли, разобрали мангал, но остались при своем мнении. В лесах, да, но это не лес. Это не лес, рядом вода. Я могу любой момент затушить. И таких туристов много, говорят общественники. Число рейдов в лесах и на территории памятников природы выросло. По поручению Бориса Дубровского на этой неделе в регионе введен особый противопожарный режим. Эта мера вынужденная. Из-за аномальной жары риск возникновения возгораний вырос. И даже брошенная на траву непотушенная сигарета может стать причиной серьезного пожара. За примером далеко ходить не нужно. Неделю назад возле Шершневского водохранилища из-за окурка загорелся городской бор. И когда возникает возгорание, никто не успеет потушить. Они люди это не, не, не понимают, поэтому закон гина для всех и должны все, все, все его исполнять. Поэтому проходим, подходим абсолютно к каждому, кто разжигает, заставляем потушить сразу на месте. Видим, что они не могут нормально потушить, мы а, тушим а, сами за, за один день по, 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 по 10 возгораний сами. С 23 августа ограничен вход и въезд в леса для южноуральцев. Запрещается разжигать костры. Административный штраф за нарушение увеличили с 3 до 5 тысяч рублей. Давайте еще ведерочек принесите. Ну, больше не принесем. Что? Больше не принесем. Думаете, хватит этого? Хватит. Во время рейдов сотрудники полиции составляют в среднем по 15 протоколов, проводят и разъяснительные беседы. Южноуральцев просят строго соблюдать правила поведения в лесу, хотя бы до тех пор, пока в регионе не будет снят особый противопожарный режим. Эльвира Исмогилова, Михаил Шурмель, Телефакт. Южноуральских школьников научат экономить. С 1 сентября у старшеклассников начнут проводить уроки финансовой грамотности. Подростков научат расходовать семейный бюджет, расскажут, что такое микрофинансовая организация и кредит. Занятия будут проходить в рамках программ по обществу знанию, математике, экономике и истории. Выделять дисциплину в отдельный предмет в Министерстве образования сочли ненужным. Для ведения новой какой-то дисциплины, как той же финансовой грамотности, в школе нужны часы. Соответственно, сейчас это рассчитано 36 часов, это один урок в неделю. Так как школам достаточно проблематично эти часы в свою программу внести изменения, нужно конкретная каждая образовательная организация об этом задуматься. Либо это будет в курсе общества знания, либо это будет отдельным факультативным предметом. Учителя-предметники, которые будут проводить уроки финансовой грамотности, пройдут специальные курсы. В нашем регионе, стоит отметить, конечно, работа ведется относительно слабо. Мы готовы выехать с нашими тьютерами и предоставить для всех заинтересованных школ, как я уже отметила, методическое и содержательное сопровождение данных уроков по финансовой грамотности. Добавим, программа стартует в рамках проекта Минфина. Он пилотный, поэтому тестируют его не во всех школах. Дополнят и информацию в учебниках. Так, в содержание пособия по обществознанию Боголюбова внесут новые параграфы по финансовой грамотности. 
Эксперты говорят, новое время требует новых образовательных программ и стандартов. А какие еще предметы нужно включить в школьную программу? Мнение жителей города узнаем прямо сейчас. Если бы были танцы, было бы хорошо, здорово. Творчество, больше творчества для детей. Любые творческие предметы, любые. Обязательно основы православия. В обязательном порядке. Уроки доброты, уроки толерантности по отношению к людям, детям, инвалидам. С ограниченными возможностями здоровья. Кружки, там, кройки, шитья, труды, вот что-то такое. Ну, именно в какие-нибудь туры ходили бы, куда-нибудь в горы, не знаю. Мне кажется, приводилось бы детям такое. Как бы для коллектива полезно. А я очень хочу, чтобы доброте детей учили, чтобы объясняли им, что такое хорошо и что такое плохо. Тем временем в Японии ввели обязательный предмет – любование природой. В походах школьников учат наблюдать за красотами окружающего мира. Это нужно, чтобы в будущем они бережнее относились к флоре и фауне. А в Армении пополнили список обязательных предметов национальными танцами. По мнению авторов, такая идея поможет быть в тонусе даже тем, кто не любит физкультуру. Дмитрий Лазарев, Степан Абаимов, Телефакт. А в Тракторозаводском районе малышам предлагают не танцевать, а играть. Тем более, что этой осенью там установят 10 новых детских площадок. Их возведут в рамках программы «Реальные дела», которая реализуется по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Строительство комплексов из горок и качелей уже началось. Когда подрядчики планируют закончить все работы, Анна Андронова расскажет подробнее. Такие ямы у нас были до начала работы. Сейчас, на данный момент... Это все засыпано щепнем. В советское время строили на совесть, сокрушается Людмила Ивановна. Двухэтажки по улице Горького в 50-х годах возводили пленные немцы. Тогда же во дворе положили асфальт. Полувековую проверку дорожное полотно хоть и прошло, но покрылось ямами. Здесь вообще было плачевное состояние. Не только машины, но и пешеходы ломали ноги. И поэтому то, что в действие вступила эта программа, это прекрасный. Внутри дворовой проезд отремонтировали благодаря программе «Реальные дела». Проект реализуется при поддержке губернатора Бориса Дубровского. Только в тракторозаводском районе города в рамках программы отремонтируют около 100 объектов. Еще один в районе торгового комплекса «Башня». Новеньким тротуаром жильцы улиц Горького и Правдухина пользуются уже неделю. Раньше до ближайшей остановки люди добирались по лужам и в грязи или шли по проезжей части. 250 метров нового тротуарного полотна сократили привычный маршрут примерно в три раза. Детские площадки, тротуары, внутридомовые проезды. На благоустройство Тракторозаводский район получил 28 миллионов рублей. Все ремонтные работы дорожники обещают завершить ко дню города. Смотрели обращения граждан, жалобы граждан. И только вот на основании этого общения было принято решение о благоустройстве того или иного двора, того или иного внутриквартального проезда, того или иного тротуара или проезжей части улиц. По программе «Реальные дела» в регионе уже отремонтировали 730 объектов. На реализацию проекта из областного бюджета направили 1 миллиард рублей. Анна Андронова, Александр Соколов, Телефакт. В Челябинске открыли самый большой логистический центр. Распределительный пункт построили для федеральной продуктовой сети. Он оснащен уникальной камерой дозревания бананов. Центр будет снабжать продуктами более 600 магазинов в разных областях. Для наших производителей это будет означать увеличение рынков сбыта, увеличение объемов своей продукции и, естественно, объемов реализации. Это, безусловно, положительно будет сказываться на экономике региона, поскольку это рабочие места – поскольку это налоговое отчисление. На участке площадью 21 тысяча квадратных метров разместили холодильные камеры, сухие склады и камеры газации. Комплекс будет круглосуточно принимать и разгружать по сотни машин с товаром. А сейчас о погоде в Челябинске. Спонсор прогноза – меховая ярмарка в ДК «Железнодорожников». Большой выбор шуб и выгодные цены. Внимание! Скидка до 60% на шубы. Всем пенсионерам и бюджетникам. На меховой ярмарке «Славянский базар». Свилинга 54. ДК «Железнодорожников» правое крыло. В предстоящие выходные в Челябинске заметно похолодает. По данным синоптиков гидрометцентра, в субботу в городе плюс 21 градус. Будет облачно, возможно, кратковременные дожди. В воскресенье 23 градуса. Осадка в синоптике не обещали. Южноуральцы смогут оформить в собственность места на стоянках. Депутаты Госдумы признали парковочные площадки объектами недвижимости. На них теперь можно будет оформлять право собственности и покупать в ипотеку. Соответствующий закон уже принят и вступит в силу с 1 января 2017 года. Еще больше полезной информации о второй части телефакта после рекламы расскажем. 
Исцеление радиации в областном онкодиспансере начали диагностировать рак с помощью радионуклеидов. Подробности в рубрике «Уральский ГОСТ». Развязка скандала на Столиваров. В мэрии заявили, что парковку возле 39-го дома строят законно. И бесплатно покажут кино. Жители Челябинска пригласили на просмотр фильмов. Парковку на Столиваров 39 строят законно. Об этом сегодня заявили в городской администрации. Напомню, в четверг корреспонденты программы «Телефакт» рассказали о конфликте между жителями и предпринимателем, который выкупил на первом этаже дома нежилое помещение под магазин и теперь возводит возле него парковку. Люди пожаловались журналистам на то, что стоянку строят якобы незаконно. Но на деле все оказалось иначе. По словам чиновников, все документы у бизнесмена в порядке. Естественно, для эксплуатации данного нежилого коммерческого помещения необходимы парковочные места. Это закон. Поэтому там появится семь парковочных мест, из них одно для инвалидов. Владимир Сафонов пояснил, что разрешение от городского управления экологии и природопользования, которое получил предприниматель, дает ему право ликвидировать лишь небольшой газон и вырубить один кустарник. Остальные деревья останутся невредимыми. Челябинки, потерявшие во время пожара дом, помогли устроить детей в школу и садик. Татьяна Серова – многодетная мать. У нее четверо детей. Трое из них несовершеннолетние. В столице Южного Урала женщина приехала из Миаса. Хотела купить дом для всей семьи. Даже внесла предоплату, но строение сгорело до того, как успели переписать документы. Деньги вернуть не удалось, и теперь у семьи нет ни жилья, ни прописки. А без нее образовательные учреждения детей не берут. За помощью женщина обратилась в приемную действующего депутата Государственной Думы Владимира Бурматова. Владимир Владимирович помог мне оформить в школу ребятешек. Мне кажется, это хорошая помощь, потому что меня никто слушать не хотел. На прием к действующему депутату Государственной Думы часто приходят горожане с жалобами на задержку зарплаты. Так поступил и Алексей Рубцов. За три месяца мне то есть, заплатили 5 тысяч примерно где-то рублей. Я уволился тогда уже. Не дали расчет даже полный, не заплатили. Вот тогда просто я решил обратиться к нему. На самом деле, ну банально обманывают людей, обманывают наших граждан. На каждый прием один-два человека приходит. Я могу сказать, что практически стопроцентная результативность по всем вот этим вот делам связана с задержками или невыплатами заработной платы. Через две недели после обращения в приемную депутата Государственной Думы Алексею позвонили с бывшей работы, извинились и перечислили недостающую часть зарплаты. Исцеление радиации. На базе Челябинского областного онкодиспансера в ПЭД-центре начали диагностировать рак на ранней стадии с помощью радионуклеидов. А в соседнем отделении его лечить той же радиацией. Как это работает и можно ли выздороветь от излучения, смотрите в рубрике «Уральский ГОСТ. Наше качество». Радиация. Многих это слово приводит в ужас. Ее нельзя увидеть, услышать, у нее нет запаха. Смертельная опасность – явление природы, вызванное человеком, которое медленно его же и убивает. Такие ассоциации вызывают у нас этот вид энергии, ионизирующее излучение. Мало кто знает, что радиации можно не только губить, но и использовать в мирных целях, например, лечить. Так, в Челябинском центре позитронно-эмиссионной томографии с помощью радиации диагностируют рак на ранней стадии и лечат. Вот здесь, в этой комнате, и начинается путь мирного атома. Именно в этой радиоактивной кастрюле под названием «Циклотрон» и готовят препарат для диагностики рака. Он окружен бетонными стенами толщиной в полметра. Сам аппарат 3 метра в диаметре. Чтобы его поместить, пришлось разбирать крышу и перекрытие двух этажей. Мы загружаем внутрь специальную тяжелую воду. Задавливаем это инертным газом, аргоном. Бьет пучок заряженных частиц и происходит ядерная реакция, результатом которым является радиоактивное вещество. Дальше это вещество отправляется в лабораторию. Там в специальных резервуарах оно проходит различные реакции, протекая по сложной системе трубок, смешиваясь и разделяясь в нужный момент, в зависимости от того, какой препарат хотят получить инженеры радиохимики. В данный момент это втор дезоксиглюкоза. На ее синтез требуется 40 минут. В роботизированной системе мы уже фасуем препарат на дозы. Это обязательно для контроля качества. Вторая идет на архивный образец, он хранится 5 лет. И уже дальше третья и самый большой объем идет для медсестер, для врачей, чтобы они водили его в пациента. Все процессы проходят автоматически. Любой прямой контакт с радиофармпрепаратом запрещен. Переносят его медсестры в специальных свинцовых контейнерах, почти по 10 килограмм каждый. Свинец хоть и полностью не останавливает радиацию, но задерживает ее. 
Затем препарат фасуют и отправляют в процедурный кабинет. Там вещество внутривенно вводят пациентам и на час отправляют в палату. За это время радиофармпрепарат должен скопиться именно в том месте, где у человека находятся раковые клетки. Зоны с повышенным накоплением радиофармпрепарата, они отличаются по цвету. То есть интенсивное накопление в данной области, оно... Желтый. Потом пациента отправляют на сканирование. Полученные снимки позволяют увидеть врачу-онкологу, где находится злокачественная опухоль и ее распространенность. Это очень влияет на тактику ведения пациента. Ну, определяются методы его лечения изначально сразу. После назначения врача больные идут на операцию или ложатся под кибернож, где новообразование удаляют без хирургического вмешательства. А для лечения онкологии щитовидной железы предусмотрена радионуклеидная терапия. Основное направление – это рак щитовидной железы. Радиоактивным йодом мы лечим, костной метастазы любых опухолей лечим и лечим неопухолевые заболевания щитовидной железы, это диффузный токсический зол. Специальный радиоактивный йод привозят в клинику из Москвы, разворачивают и отправляют на фасовку. Самая большая проблема – это не получить его внутрь при помощи дыхания, потому что мы можем оказаться сразу же пациентами этого отделения через некоторое время. Сразу после фасовки на дозы через специальное окно йод отправляют медсестрам. Те отдают его пациентам. Сейчас я достану стакан, вам подам. В стакане йод. На вкус, на цвет, как вода. Больной выпивает пол стакана йода, закрывает рот рукой, чтобы не выдохнуть пары, и бегом отправляется в специальную палату. Там человек проводит 4 дня, пока препарат действует, расщепляет раковые клетки. За все время лечения медсестрам и врачам запрещено контактировать с больными. Общаются с пациентами они только посредством видео и аудиосвязи. Как это работает и почему именно йод? Как известно, щитовидная железа притягивает к себе все, в чем содержится йод. Поэтому радионуклеиды туда и добавляют. Они за эти четыре дня добираются до щитовидки, клетки рака начинают их поглощать. Тогда радиации начинают работать, уничтожают зараженные клетки изнутри. И ни у кого волосы не выпадают, ни здесь ни у кого не тошнит и не рвет. После истечения четырех дней больного выпускают и снова проверяют на томографе. Не осталось ли раковых клеток. Если все в норме и все онкоклетки поражены, пациента отпускают домой. Если нет, отправляют проходить повторное обследование. Самый безопасный метод среди всех, наверное, противопухолевых методов, поскольку побочных эффектов практически нет. Маргарита Хижняк, Степан Абаимов. Телефакт. В день кино 27 августа в Челябинске презентуют короткометражный фильм от местных авторов «Герой». Бесплатно посмотреть ленту можно будет в кинотеатре «Знамя». Режиссер пока не раскрывает детали сюжета, но уже известно, что это история о человеке, который преодолевает трудности и в итоге кардинально меняет свое отношение к жизни. Авторы пообещали нестандартную развязку истории. Примечательно, что роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры. Челябинские актеры все. Это актеры из театра «Манекен», из театра драмы имени Новомарлова. Это люди, у которых нет актерского образования, но которые в кадре ничуть не уступают прямо к настоящим актерам. Очень органично себя чувствуют на экране. Сценарий ленты авторы разработали 4 года назад. И только в этом году, благодаря поддержке Министерства культуры Челябинской области, смогли снять фильм. Добавим завтра в кинотеатре «Знамя» пройдет акция «Ночь кино». Зрители бесплатно увидят фильмы «Легенда номер 17», «Батальон». А детям покажут мультфильмы «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Тему продолжаем в студии. У нас в гостях заместитель министра культуры Челябинской области Ольга Ремезова. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. 2016 год Владимир Путин объявил годом кино. Заметили ли это южноуральцы и какие мероприятия прошли? Мы на это очень надеемся, что заметили. Ну и думаю, что это сложно. Наверное, было бы не заметить, потому что а, на всех уровнях были разработаны и утверждены еще в прошлом году планы мероприятий. И только областных мероприятий, вот можно назвать из самых крупных, это и кинофестиваль за короткометражных фильмов, и огромный фестиваль а, «Человек труда», и завтрашний вот, перечень мероприятий, он тоже говорит о том, что будет охвачена огромная аудитория. А кроме этого и библиотеки, и музеи, и культурно-досуговые учреждения, Нынче все работают на тему кино. Не заметить? Думаю, невозможно. невозможно. Ольга Викторовна, завтра 27 августа, день кино. Какие кинособытия завтра нас ожидают? 
Ну, по всей России завтра пройдет та самая акция «Ночь кино», о которой вы уже сказали. Но мы решили начать ее нестандартно. Начнем с деловой программы. И у нас состоится первый областной форум «Кино на Южном Урале. История, современность, новые горизонты». Нам очень хочется обозначить проблемы кинопоказа, кинопроката, вообще киноиндустрии на Южном Урале. И как-то хотя бы наметить пути решения соприкосновения, взаимодействия, допустим, частных и э, муниципальных киноустановок, э, кинотеатров, органов власти и исполнительной власти на уровне региона и муниципальных властей, э, наметить какие-то новые перспективы развития, э, поговорить очень серьезно на эту тему. Но кроме того, вот мы как раз покажем тот самый фильм «Герой» участникам форума э, и еще два фильма, которые сняты или приняли участие в наших кинофестивалях. Программа очень насыщенная, интересная. И в нашем форуме примут и актеры участия, угу. и продюсеры, и режиссеры этого фильма «Герой». Министерство Челябинской области включилось в проект Федерального фонда социально-экономической поддержки отечественного кинематографа. Что это дает? Это дает э, очень хороший стимул территориям принимать участие и дальше в проектах mm -hmm. этого фонда, это в первую очередь. Ну а вообще результатом этого участия станет модернизация э, в пяти территориях, в пяти муниципальных mm -hmm. территориях. Это э, три муниципальных района, Саткинский, Касленский и Манжелинский, и в двух городских округах, Верхнеуфалейский и Усть-Катавский. Переоборудовать кинотеатры позволит mm -hmm. и даст возможность жителям смотреть кино в новом формате, потому что уже на пленке с 2014 года фильмы не снимаются. Mm -hmm. А это значит, мы ограничили а, жителей mm -hmm. в просмотрах фильма, современных фильмов. Mm -hmm. вот, вот это вот самая большая проблема. Mm -hmm. Она будет решена в таких муниципалитетах. Большое спасибо, Ольга Викторовна. А, напомню, что в студии у нас была заместитель ми министра культуры Челябинской области Ольга Ремезова. Главное культурное событие этого лета. На строительной площадке будущего кафедрального собора Рождества Христова состоялся благотворительный концерт симфонического оркестра театра оперы и балета. Его посетили более 500 зрителей. Меломаны услышали легендарные произведения русских классиков Чайковского, Мусоргского и Рахманинова. Мероприятие посетили вип-гости, среди которых главный редактор газеты «Культура» Елена Емпольская и первый заместитель губернатора Евгений Редин. Необычное совершенно мероприятие. Впервые под открытым небом концерт одного из наших ведущих оркестров, симфонических оркестров. И, наверное, хорошую традицию очень серьезно возрождаем. Вообще вся русская культура очень тесно связана с православием и с верой. Даже в тех Иногда как бы очень далеких своих проявлениях, как нам кажется, все равно связано. А то, что сегодня будет исполняться, я так понимаю, будет и Глинка, будет и Чайковский, это, безусловно, имеет свои корни в нашей православной культуре. Все средства, собранные с продажи билетов, пойдут на строительство кафедрального собора. По мнению митрополита Никодима, Христорождественский храм станет визитной карточкой Челябинска, подобно московскому храму Василия Блаженного, который известен на весь мир. В завершении выпуска о погоде в городах региона, по данным гидромедцентра, завтра на Южном Урале заметно похолодает, в некоторых районах пройдут дожди. В Кослях в дневные часы 20 градусов, будет пасмурно, кратковременные осадки. В Златоусте 21 градус, с вечером пройдет ливень, в Магнитогорске плюс 22, малооблачно, также осадки. В Троицке столбик термометра поднимется до 20 градусов, ожидается дождь, в Копейске будет облачно, температура воздуха плюс 21, возможно небольшие дожди. И на этом все. Смотрите телефакты, делайте новости вместе с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. Хороших вам выходных!